Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. స్వాగతం సుస్వాగతం తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం ఏం చెప్పట్లేయట్లేదేంటి అనుకుంటున్నారా ఏది వేసినా ఏది వేయకున్నా కష్టం ట్యూన్ అయిపోయారు అలా ఓకే ఎనివే చప్పట్లతో వెల్కమ్ చెప్తే బాగుంటుంది ఎస్ మామ వచ్చేసాడు తెల్లారందో ఈ మామ అనుకుంటూ ప్రపంచాన్ని నిద్ర లేపడానికి అలాగే నిద్రించిన వాళ్లను నిద్రిస్తున్న వాళ్లను కాసింత ఎక్సైట్మెంట్ చేయడం యా ఏంటి ఒక్కసారి మీ ఇల్లు చూడాలి నేను మీ ఇంటికి వస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏ రూపంలో వస్తాను మీ ఇంటికి గాలి రూపంలో ఎస్ గాలిలో ఉన్నది నేనే సమస్య లేదు అక్కడ ఓకే ఫ్రంట్ ఫస్ట్ నేను మీ గేట్ తీసుకుంటున్నాను గేట్ తీసి లోపలికి వస్తున్నాను గేట్ అంటే ఆ ఇంటి ముందు చూస్తున్నాను దూరు నుండి ఒక షాట్ అనమాట దూరం నుండి మీ ఇల్లు చూస్తే ఆహా ఏవండి 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 ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఏందండి మీ హౌస్ ఓకే బాగానే ఉంది లాన్ ఉంది ఇంటి ముందు వెరీ నైస్ ఏదో చెక్కలతోటి చిన్నగా అలా కట్టారు బాగుంది ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఇది అలారం అయి ఇంటిది ఓకే డోర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను చక్కన డోర్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ మీ హాల్లో కడుగు పెట్టాను వా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేశారేంటండి ఇల్లు హాల్లో అసలు ఆ చైర్స్ ఏంటి ఆ సోఫాస్ ఏంటి అండ్ ఆ ఇంట్లో గోళ గోడకు వేలాడదీసినటువంటి ఆ పెయింటింగ్స్ ఏంటి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందేంటండి ఆ పాప ప్రతీదీ మీరు చాలా కేర్ తీసుకుంటారు కావచ్చు కదా డిజైన్ గురించి అండ్ అలాగే ఈ కిటికీల డిజైన్ ఏంటండి బాబు చాలా బాగుంది ఓకే ఫ్ర ఫ్రంట్ రూమ్ బాగానే ఉంది రైట్ అలాగే ఇంకొక రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళండి ఓకే ఇది కూడా చాలా బాగుంది అసలు ఇంత నీట్కి ఎలా పెట్టుకుంటున్నారండి బాబు బాబా ఇంత నీట్గా ఎలా ఉంచారండి ఇల్లు ఓ మై గుడ్నెస్ అసలు ఆ కర్టెన్ కలర్ ఏంటి ఆ కర్టెన్స్ ఎంత బాగా వేసారు ఈ కర్టెన్స్ మీరు వేసినటువంటి కర్టెన్స్ నేను చాలా ట్రై చేశాను మార్కెట్లాగా ఉందామని చెప్పేసి దొరకదే కానీ మీ టేస్ట్ మీదే ఆ డిజైన్ చూశారు చాలా బ్యూటిఫుల్ కర్టెన్ డిజైనింగ్ అండి అలాగే ఓకే బెడ్రూమ్ ఓకే మీ ఇష్టం బెడ్రూమ్లోకి రాను నేను అలాగే ఇంకొక రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాను ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇది ఆఫీస్ రూమ్ అనుకుంటా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ రూమ్ కూడా ఇంత బాగుంది ఏంటండి ఎంత బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు అబో పక్కన చాక్లెట్లు కూడా ఉన్నాయి ఓకే ఒకసారి మీ కిచెన్లోకి వెళ్తాను కిచెన్ ఎలా డిజైన్ చేశారు ఏంటి జరిగిన 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 జరిగండి వా ఈ కిచెన్ ఏంటండి ఇంత స్పేషియస్గా ఉంది మోడ్రన్ కిచెన్ ఏంటిది మాడ్యులర్ కిచెన్ వా బాగానే ఉంది పోగబోవడానికి ఇది పెట్టేశారు నాలుగు రకాల స్టవ్ ఇన్స్టా పాటు ఈ పప్పు దినుసులు మసాలాలు పోసుకోవడానికి ఈ చిన్న చిన్న బలి దొరికాయండి ఎక్కడ ఎక్కడ దొరకబట్టారు ఆ డబ్బాలు పోపు డబ్బాలు కూడా ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి ఆ ఇంట్లో అరే రే రే క్యా బాతే సో ఓవరాల్గా అన్ని రూమ్స్ చూశాను హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాను అంటే మారుతున్నటువంటి అభిరుచులకు తగినట్లుగా విభిన్న డిజైన్లను మీ ఇంటిని అలా అద్భుతంగా రూపొందించుకున్నటువంటి మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ డిజైన్ విలువలను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది వరల్డ్ డిజైన్ డే సో ఈరోజు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున వరల్డ్ డిజైన్ డేని మనము జరుపుకుంటున్నాం అన్నమాట కొందరికి ఏ ఉండదు ముందు హాలు అందులో ఫ్యాను ఒక లైటు ఒక బెడ్ దానికి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఒక కిచెన్ ఓకే సింపుల్ ఆ ఏడు వస్తువులు అన్ని కింద ఉంటాయి సో ఇంత బాగా ఇల్లును అలంకరించుకున్నారు ఇంత బాగా చేశారు సో మీ అందరికీ కూడా వరల్డ్ డిజైన్ డే శుభాకాంక్ష
యా ఎందుకంటే కొందరికి ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఇష్టం ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఎంత బాగా చేస్తారు కానీ ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇల్లున్నా ఈ చేరియాల దగ్గర నకాషి పెయింటింగ్స్ అని ఉన్నాయండి ఎప్పుడైనా మీరు చేరియాలకు వెళ్తే ఎక్కడ చేరియాలా అన్నారనుకో జనగామ దగ్గరలో ఉంటుంది ఇది చక్కగా మీరు యాదాద్రికి వెళ్ళేసి యాదాద్రి నుండి ఆలేరుకు వచ్చేసి దగ్గర యాదాద్రి టు ఆలేరు ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ ఆలేరుకు వచ్చేసి టువర్డ్స్ కొలనుపాక మీదుగా మీరు డైరెక్ట్ చేరియాలకు వెళ్ళారనుకోండి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది చేరియాల్లోకి వెళ్ళేసి నకాషి పెయింటింగ్స్ ఎక్కడండి ఎక్కడ చేస్తారు అని చెప్పేసి అనగానే మిమ్మల్ని ఒక చిన్న చిన్న గల్లీలోకి తీసుకెళ్ళి ఒక మామూలు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తారు ఇల్లు చూడగానే మీకు చాలా మామూలుగా కనిపిస్తుంది ఏ ఇల్లు ఏంటండి ఇంత మామూలుగా ఉంది అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మంచి కళాకారులు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద ముసలి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా నకాషి పెయింటింగ్స్ చేస్తుంటారు ఇంత బ్యూటిఫుల్ వాల్ కలరింగ్ ఉంది కదా మీ ఇంట్లో దానికి నకాషి పెయింటింగ్స్ ఒక్కటి యాడ్ అయిపోయింది అనుకో అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది మీ ఇల్లు అదొక్కటి చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అందరికీ ప్రపంచ డిజైన్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఏదైనా కూడా ప్రతీదీ ఈ లోకంలో ఏదైనా మంచిగా డిజైన్ చేసుకోవడమే అండి లైఫే ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కానీ కాలక్రమేణా తల్లిదండ్రుల ఆధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళే మనకు డిజైన్ చేస్తుంటారు అనమాట ఇంటర్మీడియట్ కూడా వాళ్ళే డిజైన్ చేస్తారు కానీ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనకు ఏదంటే ఇష్టం మన అభిరుచులు ఏంటి మన ఆలోచనలు ఏంటి మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి మనకు ఏదైతే ఇష్టమో ఆ స్టడీ చదువుకొని చక్కగా మనము చదువుకొని ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకొని వైఫును సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా ఒక డిజైనే ఇక అందమైన డిజైన్లు వేసే వైఫ్ దొరికితే ఇంకా ఆనందం సో ఎట్లా అంటే ఆ ఇల్లును మొత్తం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంచాలన్నమాట అంత బాగా డిజైన్ చేయగలగాలి సో అలా చేస్తే లైఫ్ విల్ బీ మోర్ డిజైనబుల్ అండ్ రీజనబుల్ ఆల్సో సో ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఆర్జే దీప్తి అండ్ వరప్రసాద్ గారులకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము దీప్తి అండ్ వరప్రసాద్ గారు మీరు ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తెల్లారందో ఈ మామా కార్యక్రమం తరపు నుండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన అపోలో హాస్పిటల్స్ పని కుమార్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మామా యా చక్కగా ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనము మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే ఈరోజు నిజంగానే మీ టాలెంట్ ఏంటో నాకు చూడాలని ఉంది సో ఎవరెవరు సరదాగా ఏ ఏ టాలెంట్ ఉంది పాటలు పాడతారా జోక్స్ చెప్తారా డైలాగ్స్ చెప్తారా అండ్ సరదాగా మామకి ఏ విధంగా మీరు ప్రపంచ మన శ్రోతలను ఎలా అలరించబోతున్నారో అనేది రండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మరి కాసేపట్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ తోటి ఎందుకంటే ఈరోజు ఫనీ మామ బర్త్డే కాబట్టి ఫనీ క్వశ్చన్ తోటి నేను రెడీగా ఉన్నాను సో ఈ లేడీస్ బాగా డిజైన్ చేయగలరా ఇల్లుని జెంట్స్ బాగా ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేయగలరు చాలామంది లేడీసే చాలా బాగా చేస్తారు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కానీ లేడీస్ను మించిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇల్లును అంత బ్యూటిఫుల్గా అలంకరించడం అనేది అసలు ఇల్లును నీట్గా ఎవరుస్తారు హస్బెండ్ ఉంచుతాడా వైఫ్ ఉంచుతాడా దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో ఎవరో రెడీ ఉన్నట్టు హలో గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీదేవి గారు ఎలా ఉన్నారు మేడం వండర్ఫుల్ అండి నేను కూడా మీ దయవల్ల చాలా చల్లగా చాలా హాయిగా సంతోషంగా ఉన్నానండి అంటే బయట కొంచెం వేడిగానే ఉందండి రూమ్ లో మాత్రము సిక్స్టీన్ పెట్టేసేవండి సిక్స్టీన్ కంటే తక్కువ ఉండదు కదా అందుకోసమని పెట్టేసుకున్నాము మ్యామ్ ఈరోజు మన అంతేరా ఎవరెంత ఏజ్ ఉంటే అంత ఏసీ పెట్టుకోవాలని చెప్పాలి అంతే కదా ఎవరెంత ఏజ్ ఉంటే అంతే పెట్టేసుకోవాలంటే ఇరవై తొమ్మిది ఎవరు దాటరు కావాలి 
అయితే హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో ఇట్లనే డాక్టర్ అడుగుతున్నాడు అనమాట ఆమెను శ్రీదేవి గారు మీకు ఆపరేషన్ చేయాలండి మీరు మీరు మీ వయస్సు చెప్పాలమ్మా వయస్సు చెప్తేనే దీనికి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా జరుగుతాయి మేడం మీరు మాకు కోఆపరేట్ చేయండి అనగానే సార్ నా వయసు వచ్చేసి ముప్పై సంవత్సరాలండి ఓకే శ్రీదేవి గారు అంటే ఇది వయసు తీరుగా ఉంటుందండి మనం చేసే ఆపరేషను ఎందుకంటే మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్ కావద్దు మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పండి ఇక్కడ ఎవరు లేరు నేను సిస్టర్సు ఇంకా మిగతా ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ మీ ఆయన కూడా ఉన్నాడు పక్కనే సో మీరు మీరు కరెక్ట్గా చెప్తే ఇంకా నేను ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సార్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనమ్మా ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆపరేషన్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మీరు లాస్ట్గా మీరు ఏం ఫీల్ కావద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్ కావద్దు చివరిగా ఇంకేమైనా చెప్తారా అంటే సార్ థర్టీ నైన్ అండి ఓకే అమ్మా ఇక నేను ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరైతే కరెక్ట్గా చెప్పారు కదా అమ్మా ఒకవేళ రాంగ్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుందమ్మా ఇంకొకసారి ఆలోచించుకోండి ఆలోచించుకొని చెప్పండి అంటే నేను చచ్చినా చెప్పారు సార్ థర్టీ నైనే ఫిక్స్ చేసుకోండి అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు అంటే అలా ఉంటారట సరే ఎనివే ఇక వయసు 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 దాని గురించి మనం మాట్లాడదాము ఇప్పుడు ఇల్లు నీట్గా ఉండాలంటే భార్య ప్రమేయం అవసరమా భర్త ప్రమేయం అవసరమా ఎవరు ఇల్లు నీట్గా ఉంచగలరు ఎవరి ఇల్లు అని అనకం మేడం నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు మేడం ఇప్పుడు నేనున్న ఇల్లు మాత్రం చాలా నీట్గా ఉంచుకుంటాను నేను నేనున్న ఇల్లు చాలా నీట్గా ఉంచుకుంటానండి నేను నిజాలే మాట్లాడుతున్నా నిజాలే మాట్లాడుతున్నాను చాలా మంది అంటారు జెంట్సే బాగా ఉంచుకోగలరు ఇల్లు నీట్గా అని చెప్పేసి అంటున్నారు దీన్ని మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారా సమర్థిస్తున్నారా అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి బయట ఇంట్లో ఉంటుందని చెప్పేసి ఎందుకు అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయ నేనే ఉన్నాను ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి మీరే ఉన్నారు మొత్తం పొద్దున్నే నేను మొత్తం అన్ని కడిగి తుడిచి ఇల్లంతా చిమ్ముకొని దీపం పెట్టుకుంటే కానీ నేను నా వర్క్ మొదలు పెట్టండి ఓకే మా ఆయన చేసే ఒకే ఒక పని వంట చేయడం వంట చేయడమా ఓకే అయితే ఎవరో శ్రీదేవి వాళ్ళ ఇంటికి కాల్ చేశారట హలో శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీ ఆయన ఉన్నాడా అదే మా ఆయన టిఫిన్ చేస్తున్నాడండి అని చెప్పేసి అన్నదట అన్న తర్వాత అన్న తర్వాత ఓకే టిఫిన్ చేస్తున్నాడా మేడం ఇట్స్ ఓకే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తానని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేశాడట మేడం వెంకట్ గారు ఉన్నారండి అనగా టిఫిన్ తింటున్నారండి అన్న టిఫిన్ చేశారంటే ఆయనే ఉన్నాడు దాని మీనింగ్ టిఫిన్ సరే ఇక ఈ వంటలకు ఎందుకు గరి సో మీ ఆయన చేసే పని చెప్పండి ఒకే ఒక్క పని ఏంటో నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది ఆ ఒక్క పని ఏంటి ఎక్కడ దక్కడ వేసేస్తాడా ఏమీ లేదు బద్ధకం అంతే బాగా ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే పేరుతో తిని కూర్చోటం అలవాటు ఏ ఉందండి జెంట్స్ కి ఒక బనీను ఒక లుంగి ఉంటే చాలట వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కి మేడం ఇక్కడ వీళ్ళకి లుంగీలు ఉండి చావు కదా అదే ఓ షార్ట్ ఓ బనీ ఉంటే చాలు కదా ఎప్పుడు బికారు వాళ్ళ మధ్య బనీ లేసుకో ఆ టీషర్ట్ ఒకటి అంటే అందరి పరిస్థితి అంతేనండి బాగా కరెక్ట్ గా చెప్పారు 
లాక్డౌన్లో ఎవరు అసలు బట్ట మగవాళ్ళు ఒక టీ షర్ట్ ఒక షార్ట్ తోటే బతికేసారట మొత్తం రెండు సంవత్సరాలు అయ్యో సార్ వినట్లేదా ఇది రేడియో భయం అవసరమే లేదు మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నిజం మాట్లాడుతున్నాం నిజం నిపుల్ అంటే శ్రీదేవి గారు అందుకోసం పోయి పోయి సింహం అవును మీ ఇరిటేషన్ వింటుంటే ప్రపంచం అంతా ఇట్లనే తిట్టుకుంటున్నట్టున్నారు వాళ్ళ హస్బెండ్ లో అనిపిస్తుంది నాకు వచ్చేయండి ఇండియాకు వచ్చేయండి మేడం మీరు బాబు వచ్చేవారు ఏమండి మీరు వద్దన్నా నేను వస్తున్నాను ఓకే అంటే మొత్తం వచ్చేస్తున్నారా లేకుంటే ఓన్లీ ఈ ఒకేషన్ కేనా ఒకేషన్ ఏ ఒకేషన్ అంటే ఈ సమ్మర్ ఒకేషన్స్ అవి ఉంటాయి కదా దానికి వస్తున్నారా అని మాకు ఈ ఒకేషన్స్ లేవండి యాక్చువల్లీ నవంబర్ లో మా మదర్ పోయారు అన్నమాట నేను అప్పుడు రాలేకపోయాను అయ్యో సో ఇప్పుడు రావాలి ఇంకా మా ఆనందం చూడడానికి రావాలి ఓకే మా నవంబర్ లోనే వస్తున్నారా లేకుంటే మధ్యలో వస్తున్నారా మేడం మహేష్ గారు ఇది ఏప్రిల్ ఓకే మా మదర్ పోయింది లాస్ట్ నవంబర్ లో లాస్ట్ నవంబర్ లో ఆ కాదమ్మా నేను ఇప్పుడు వచ్చే వచ్చే నవంబర్ లో వస్తున్నారా లేకపోతే తొందరనే వచ్చేస్తున్నారా అంటన్నా నేను వచ్చే వారం వస్తున్నానంటే మీకు ఏం వచ్చే వారం వస్తున్నారా ఏమండి 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 మీకు వెల్కమ్ 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 ఏంటి మీకు చెవులు పనిచేయడం మానేసే ఏంటి మీ వైఫ్ మీరు నవంబర్ లో అన్నట్టుగా ఐడియా ఉంది మేడం అందుకోసం మీరు వచ్చే వారం అన్న నాకు ఎక్కడ అన్నారు మేడం అన్నారా అంతేనండి అంతే ఓకే ఎనివే అన్ని జాగ్రత్తగా అన్ని మంచిగా ప్యాక్ చేసుకోండి ఫ్యామిలీ సమేతంగా వస్తున్నారా మీరు ఒక్కరే వస్తున్నారా మేము ఏదైనా ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ అండి నేను అంత ఒక్కదాన్ని వచ్చి ధైర్యం చేయండి అంటే మీకు అంత ధైర్యము ధైర్య సాహసాలు అన్ని ఉండాలి కదా మీ మాటలు బట్టి లేదు మా ఆయన ఆ పది రోజులు కూడా నేను ప్రశాంతంగా ఉంటాను ఓ అందుకోసమా పది రోజులు కూడా ప్రశాంతంగా మీ ఆయన ఉండరు కా ఉండని గారు కాబట్టి ఆయన కూడా వెంట తెచ్చుకుంటున్నారనమాట వెంకట్ గారు ఏం కాదు వెంకట్ గారు ఏం టెన్షన్ పడకండి సార్ మనం ఒక మూడు రోజులు ఇద్దరం సపరేట్ గట్టన వెళ్ళొద్దాం డెఫినెట్ గా ఏమండి నన్ను మామూలుగా ఉండని కదా మీరు ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పటికే నాకు లేని పోయి డౌట్ ఉంటాయి నాకు ఇంకా ఎందుకండి నేను అర్థం చేసుకోగలడు మీ ఊహలు నేను అర్థం చేసుకోగలడు మేడం నమస్తే ఉంటాను హ్యావ్ ఏ నైస్ డే టు యూ మేడం సూపరా మీరు ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారో ఐ కెన్ ఇమాజిన్ మేడం వండర్ఫుల్ మేడం సూపర్ మేడం హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే టు యూ వండర్ఫుల్ విన్నాం కదా బాబో అలాగే సౌజన్య గారు హాయ్ మామ దిస్ ఈజ్ సౌజన్య హియర్ టుడే ఈజ్ మై మదర్ సెవెంటీ ఎత్ బర్త్డే సో ప్లీజ్ విషర్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరంలోకి అడిగిడబోతున్నటువంటి సౌజన్య వాళ్ళ మమ్మీ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిన శుభాకాంక్షలమ్మా వండర్ఫుల్ విషయస్ తెలియజేశాము 
మరి కాసేపట్లో వరకు మంచి ఫనీ క్వశ్చన్స్ తోటి మామ రెడీగా ఉంటారు అలాగే మన ఫనీ మామకి సర్ప్రైజ్గా ఒక కాల్ కూడా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం కొన్ని కొన్ని పాటలు వింటుంటే భువనచంద్ర గారు ఇంత బాగా రాస్తారా ఉదయం కామన శోభనం సాయంత్రం పుష్కణి వేదనం రాత్రి వేళ మహానైవేదన వాడే బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ భువనచంద్ర గారు సూపర్ సార్ మీరు ఎస్ ఇక అనురాధ గారు నమస్తే మహేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సుబ్రహ్మణ్య హెల్లే అందమైన కాబట్టి వాము ఏం రాశారమ్మా అది చదవడానికే నాకు చాలా టైం పడేటట్టుంది అన్న దగ్గర తెలుగులో టైప్ చేయాలి మీరు పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు ఐ మామా మహేష్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కష్టాలు ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ మావా అని చెప్పేసి అన్నారు యా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కష్టాలు పూర్ణ గారు కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే నలిని కుమార్ గారు అండ్ వెంకట్రావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా మంచిగా అన్ని మెసేజ్లు అవి చేస్తున్నారనమాట సో చాలామందికి ఫస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వెడ్డింగ్ రింగ్ ఉంటుంది తర్వాత సఫరింగ్ ఉంటుంది అది కామన్ కానీ ఈ ప్రపంచంలో ద మోస్ట్ డేంజర్ డేంజరస్ రింగ్ ఒకటి ఉందండి ఈ రింగు చాలా అంటే చాలా డేంజరస్ అట మరింతకీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ డేంజరస్ రింగ్ ఏంటో భయంకరమైనటువంటి రింగ్ ఏంటో మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కేరళలో ఒక వింత జరిగింది సో కేరళలో ఈ ప్రశ్న పత్రానికి బదులు ఆన్సర్ కీ ఇచ్చినటువంటి ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది కేరళ యూనివర్సిటీ బిఎస్సి ఎలక్ట్రానిక్స్ నాలుగో సెమిస్టార్లో ఫిబ్రవరిలో జరిగింది అందులో సిగ్నల్ అండ్ సిస్టమ్ పరీక్షలో ఆన్సర్ కీని పంపిణీ చేశారనమాట దీనిపై విద్యార్థులు కూడా ఎలాంటి ఫిర్యాదు చేయలేదు వాల్యుయేషన్లో ఏదో తేడా కొడుతుంది పొరగాళ్ళందరూ వందకు వద తెచ్చుకుంటున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యం ఏంటి అని చెప్పేసి మెల్లగా చెక్ చేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ కీ కూడా బయటపడిపోయింది మే మూడున నిర్వహించాలని చెప్పేసి అధికారులు నిర్ణయించారు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు రిజిస్ట్రార్ సిద్ధమయ్యారనమాట ఏమండి ఏం పేపర్ ఇస్తున్నారు సరే అఫ్ కోర్స్ నేను మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోగలను పది గంటలకు ఎగ్జామ్ ఉందంటే తొమ్మిది గంటల యాభై నిమిషాలకు మీరు ఓపెన్ చేస్తారు పేపర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు అప్పుడు మీకు కూడా తెలియదు ఏమేమి వచ్చాయి ఏంటి అనేది కానీ ఎంత వచ్చినా ఏం తెచ్చినా ఏం పేపర్ ఇచ్చారు ఏంటి అనేది కొంచెం అన్నా చూసుకోవాలి కదండి మీరు ప్రశ్న పత్రం బదులు ఆన్సర్కి ఎలా ఇస్తారు సార్ సరే మీరు ఇచ్చారు మరి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అయినా కనీసం సార్ ఇది క్వశ్చన్ పేపర్లా లేదు సార్ ఇది ఆన్సర్ షీట్లా ఉంది ఇది ఆన్సర్ కీ లాగా ఉంది అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ అయినా చెప్పారా లేదు స్టూడెంట్స్ ఎందుకు చెప్తారు సందట్లో సడేమియా ఇదే మనకు కావాల్సింది సందు దొరికితే చాలు అందరి బుద్ధి ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ కొట్టేయాలి అని చెప్పేసి ఏదేమైనా మరి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఓకే అలాగే మనం చాలాసార్లు మనం గమనించాము కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని కొన్ని మన ఇండియాలో కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి విలేజ్లు ఉన్నాయండి అటువంటి విలేజ్లో ఒక ఆడపిల్ల అక్కడ పుడితే చాలు అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో నిజంగా ఇక్కడ ఆడపిల్ల పుట్టొద్దు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో మాత్రం ఆడపిల్ల అక్కడే పుట్టాలి అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే ఇంకా అబర్షన్ చేయించే వాళ్ళు చాలామంది మనం చూసే ఉంటాము కానీ పూణేలో ఉన్నటువంటి ఒక రైతన్నం చూసి మనం నేర్చుకోవాలి తనకు మనమరాలు పుట్టిందని చెప్పేసి ఏకంగా హెలికాప్టర్లో ఇంటికి తీసుకొచ్చాడట అజిత్ పాండురంగ్ బల్వాడ్కర్ ఆ పాపను అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తీసుకురావడానికి హెలికాప్టర్ బుక్ చేశాడు తమ కుటుంబానికి ఆడపిల్ల రావడంతో తమ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్పారు అందుకో ఏసమే ఇలా స్వాగతం పలుకుతున్నట్లు తెలియజేశారనమాట మహా అయితే ఎంత అవుద్ది ఓ యాభై యాభై వేలు అవుద్ది కావచ్చు మహా అంటే ఓ లక్ష సరే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు వేసుకో డైరెక్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఇట్లా ఆడపిల్లను మా వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి మా ఇంటికి తీసుకొస్తున్నామండి ఒక చిన్న పాప పుట్టింది ఆ పాపకి మేము ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాము ఆడపిల్లను గౌరవిస్తున్నాము 
ఎంత సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఆ ప్లేస్లో నేనున్నా అనుకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో నేను ఇచ్చేవాడిని బట్ రైతులు కాబట్టి అక్కడ బోల్డన్ని పొలాలు ఉంటాయి మంచి సంపాదించుకుంటున్నారు రైతులు సంపాదన పక్కకు పెట్టిన ఊరు ఊరంతా కూడా ఒక ఆడపిల్లను అలా హెలికాప్టర్లో తీసుకొస్తున్నారంటే గ్రామం వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి ఎక్కడ నిలబడ్డారట చక్కగా హెలికాప్టర్ చిక్ 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 అలా ఆకాశం పై నుండి వచ్చేసింది రాగానే హెలికాప్టర్ కిందికి రాగానే చాలామంది ఊరు ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టారట ఏ పాప దిగుతుంది పాప దిగుతుంది పాప దిగుతుంది అని చెప్పేసి చక్కగా హెలికాప్టర్ ఆగింది ఆగిన తర్వాత పైన పంక ఆగిపోయింది మెల్లగా డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అప్పుడు పాపను అలా తీసుకొని వాళ్ళ ఊరు నేలపై కాలు పెట్టగానే ఊరు ఊరు అంత సంతోషపడ్డారట అబ్బా పాప ఎంత అదృష్టవంతంగా ఎంత అదృష్టవంతురాలు హెలికాప్టర్లో తీసుకొని వచ్చాడు వాళ్ళ తాతయ్య ఇది కదా మనకు కావాల్సింది అని చెప్పేసి ఓకే కానీ మన దగ్గర అలానే హెలికాప్టర్ తీసుకొచ్చామనుకో జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందనుకో పాప మా మా ఊరికి తీసుకెళ్ళాలి ఎయిర్పోర్ట్ అతడితో మాట్లాడాము ఎంత అవుద్ది సార్ టూ ల్యాక్స్ అవుతుందండి ఓకే నో ప్రాబ్లం టూ ల్యాక్స్ బేబీ నీకు ఓకే కదా ఐఎమ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం టూ ల్యాక్స్ అక్కడ పే చేస్తాము చక్కగా హెలికాప్టర్ వస్తుంది మా ఊరు అందరూ కూడా చాలా సంతోషపడతారు అలా ఇట్లా మహేష్ వాళ్ళ పాపని హెలికాప్టర్లు తీసుకొస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం ఆడపిల్ల పుట్టింది అది ఇది అని చెప్పేసి ఊరు ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషపడతారు ఇక కొందరు బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఇది హెచ్చులరా అన్ని అవసరం అరే రెండు లక్షలు పెట్టి అరే మహేష్గా నీకు రెండు లక్షలు పెట్టేసి ఆ చిన్న పాపని తీసుకురావడం అవసరం రా కార్ ఆల్రెడీ ఇక కారులో చక్కగా తీసుకొని వస్తే అయిపోతుండే ఇగో ఇందుకోసమే రా నువ్వు డబ్బులు దాపెట్టుకోవా అన్ని ఖర్చు పెడతావు అన్ని డబ్బులు అన్ని ఖర్చు పెట్టుకున్న తర్వాత అందరు నడుక్కుంటావు ఇది కాదు కదా అరే అట్లా కాదురా మా పాప కంటే ఏది ఎక్కువ కాదురా ఆమెను అంత దూరం నుండి తీసుకొని వస్తున్నావు అంటే చూడరా వెనక ముందు చూసుకోవాలి డబ్బులకు పోవద్దు మహేష్ నువ్వు అని చెప్పేసి కొందరు అంటారు కొందరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆడపిల్లను గౌరవించే వాళ్ళు మహేష్ చాలా గర్వంగా ఉందిరా నేను చూస్తుంటే మీ పాపను హెలికాప్టర్లో తీసుకొచ్చావటగా అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టించుకోవద్దు చిన్నప్పుడు మనకు అమ్మ అంటుంది అనమాట మహేష్ స్కూల్కు పోరా ప్లీజ్ రా నువ్వు మధ్యాహ్నం లంచ్ బాక్స్ తిని చక్కగా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ అన్నం తింటున్నావు బిడ్డ నలుగురికి తెలిస్తే ఏమనుకుంటారా నువ్వు అట్లా రావద్దు బిడ్డ సరే అలాగేలాగే ఆ సెవెంత్ క్లాస్కి వచ్చాం మహేష్ సెవెంత్ క్లాస్లో నువ్వు మండల్ ఫస్ట్ రావాలరా నువ్వు బాగా చదువుకోవాలి నువ్వు బాగా చదువుకోకుండా నలుగురు ఏమనుకుంటారు బిడ్డ టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేసాము టెన్త్ క్లాస్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని మంచి కాలేజీలో జాయిన్ కావాలి బిడ్డ నువ్వు టెన్త్ ఫెయిల్ అయితే నలుగురు ఏమనుకుంటారా ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ లేకుంటే డిగ్రీలు ఏదో ఒకటి బాగా చదువుకోవాలి బిడ్డ నువ్వు డిగ్రీ పాస్ కావాలి నువ్వు డిగ్రీ ఫెయిల్ అయితే పది మంది ఏమనుకుంటారు బిడ్డ ఆ తర్వాత ఉద్యోగం లేదు ఏం లేదు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నావు ఒక పెద్ద ఉద్యోగం చేయి బిడ్డ నలుగురు ఏమనుకుంటారా మహేష్ ఇంకా ఉద్యోగం దొరకలేదా అని చిన్నమ్మలు పెద్దమ్మలు అందరూ అనుకుంటారు కదా బిడ్డ పెళ్ళి చేసుకోలేదు నలుగురు ఏమనుకుంటారు బిడ్డ ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ముప్పై సంవత్సరాలైనా ఇంకా పెళ్ళి చేసుకోలేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు బిడ్డ ఇంకా పెళ్ళి చేసుకోరా పెళ్ళి చేసుకుని పిల్లలు కాలేదు అనుకో ఇంక నలుగురు ఏమనుకుంటారు బిడ్డ ఇంకా ఇల్లు కట్టుకోలేదా బిడ్డ నలుగురు ఏమనుకుంటారా నాకు అర్థం కాదు ఈ నలుగురు ఎవర్రా ఎక్కడుంటారా మీరు నలుగురు 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 అంటున్నారు ఎవరు ఈ నలుగురు అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావడం ఓకే సో అది ఎవరి గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు మన మనసుకి ఏది నచ్చితే అది యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏది చేయాలనుకుంటే డూ వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేసి సంతోషంగా హ్యాపీగా చేసే ఎందుకు కోరికలన్నీ కూడా అంచుకొని బాధపడి అదేమవుతుందో ఇదేమవుతుందో అరే ఒక మంచి కంచి పట్టు శారీ ఒకటి కొనుక్కోవాలనిపించింది యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టుకో మంచి శారీ కొనుక్కో లేదంటే మీ ఆయన అడుగు అటు శారీ కొనుక్కోక కంచి శా కంచి ఆ పట్టు శారీ మీద మనసు వారేసుకొని బాధపడితే ఏం లాభం 
ఇంకేదో పోచంపల్లి శారీస్ ఇష్టం అనిపింది ఒక పది కొనుక్కో హాయిగా ఏమున్నది అందులో కళలు కళలు గను చిన్న చిన్న వాటిని మనం సాధించుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరో నలుగురు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఎవరో అనుకుంటారు ద డే సర్గా అసలు అపార్ట్మెంట్ లైఫే చాలా బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలియదు నలుగురు గురించి ఎప్పుడు మనం ఆలోచించద్దండి వాళ్ళే ఇప్పుడు మనం ఓడితే అందరూ అయ్యో ఓడిపోయావా ఓడిపోయావా అంటారు గెలిస్తే అందరు చప్పట్టుకుంటారు ఇవన్నీ కాదు మనం బాధల్లో ఉన్నప్పుడు భుజం తట్టి మనం ఆదుకునేవాడే గొప్ప స్నేహితుడు గొప్ప ఫ్రెండ్ ఇన్ మై వియో ఇప్పుడు ప్రసాదరావు గారు ఉన్నారు ఎంత మంచివాళ్ళు ఆయన ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా చాలా హెల్దీగా మెయింటైన్ చేస్తాడు మితంగా ఆహారం తింటాడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రసాదరావు గారిని చూస్తుంటే ఏమంటారు ప్రసాదరావు గారు అవును మా అమ్మ కరెక్టే అయితే కొన్ని విషయాల్లో నేను తప్పులు చేశాను ఆ తప్పులోకి ఇప్పుడు నలుగురు అనకపోయినా నన్ను నేనే అనుకుంటున్నాను నేను మీ పెళ్లి గురించి మాట్లాడట్లేదు సార్ మీరేం టెన్షన్ పడకండి సార్ మీ హైదరాబాద్ లో మిరపకాయ పజ్జలు తినని సెంటర్ లేదు మా అమ్మ అదే నాకు దెబ్బ కొట్టేసింది అవునా యా ఈ మధ్య ఎస్డిటీలో అవి వస్తున్నాయి మిరపకాయ బజ్జీలు ఏం కదండి తినొచ్చు లేదు మా ఎక్కువ తినేయకూడదు మీరు రెండుతో ఆపేవాళ్ళేమో మా ఫ్రెండ్ నేను వెళ్తే వాడు ఒక ప్లేట్ తినేసి మళ్ళీ నువ్వు ఇంకా నీది ఉందా నాది అయిపోయింది అనేవాడు ప్యారడైజ్ సెంటర్ దగ్గర వారానికి రెండు వారాలకో మూడు వారాలకో సార్ నేను చెప్పన అసలు మిరపకాయ బజ్జీ ఎప్పుడు తినాలో చెప్పనా సార్ నల్లి గారు పాత సినిమాలో ఒక ఎస్సీ రంగారావు డైలాగ్ ఉంటుంది మామ తీసుకుపోవడానికి నలుగురు కావాలి కాబట్టే నలుగురు తోటి మంచిగా ఉండమన్నారు అనుకుంటా అంటాడు అనమాట విత్తులు తీసి దాంట్లో మళ్ళీ జీలకర్ర వాము ఇవన్నీ కూడా కూరుతున్నాం అయినా గాని ఇప్పుడైతే ఇంకా లేదులేండి అది టేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మిరపకాయ బజ్జీలో వాము అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేకుంటే వాము అనాల్సి వస్తుంది సార్ అంతేనా ఉత్తివామ్మ కాదు మామ ఇంకా కొంచెం ఓకే ఎనివే మంచి మిరపకాయ బజ్జీల టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడే మన నల్లి గారు వచ్చారు ఏదైనా స్పైస్ యా నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా ఇప్పటికే ఆవిడ తింటున్నారు అర్థం ఏమండి మిరపకాయ బజ్జీలు ఎప్పుడు తినాలి అంటే సార్ ఈ వర్షకాలము పెంట్ హౌస్ ఉంటుంది బిల్డింగ్ పైన ఈ పెంట్ హౌస్ లో హాయిగా అలా లైట్ గా డ్రిజ్లింగ్ పడుతూ ఉండాలి చక్కగా ఈ అమృతుంటుందండి సార్ అమృతుగా అమృతు కాకుండా ఈ అదేంది రాయల్ సెల్యూట్ అనుకుంటా లేదంటే గ్లెన్ లేవిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా అటువంటి హాయిగా వాళ్ళకి ఇంటి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇగో నేను బయటికి పోయాను అనుకో ఓ నలుగురు ఫ్రెండ్స్కు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ పదివేలు పదిహేను వేలు బిల్ అవుద్ది నేను బయటికి పోనా ఇంట్లో తెచ్చుకొని తాగనా ఏం చెప్తావు చెప్పు అనగానే అవసరం లేదు నీకు వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జీలు వేస్తాను నువ్వు ఇక్కడే తాగు సరే నీకేమన్నదేనా ఆ అవసరం లేదు నాది నాకే ఉంది వాయిని ఇంట్లో సరేదా అని చెప్పేసి అలా మిరపకాయ బజ్జీలు తినుకుంటూ వాళ్ళు వాయిను అదో ఏమో తాగుతుంటారు మనం వీలుంటే బీరకాయలు లేదంటే ఇటువంటి మంచి అలా క్వాలిటీది తాక్కుంటూ బోల్డన్ని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ వర్షంలో ఆ కాసింత తడిచి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేసి మళ్ళీ తడిచి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేసి అలాంటి టైంలో మిరపకాయ బజ్జీలు తింటే ఉంటుంది ప్రసాద్ చెప్పలేము చెప్పలేము సార్ చెప్పలేము సార్ ఏం సార్ ఏం సార్ ఈ కష్టాలు అదృష్టం అమ్మ అదృష్టం
అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే మిరపకాయ బజ్జీలు తింటే భార్యతోటే తినాలండి ఏమండి ఏ భార్యతోటి అని మాత్రం అనొద్దు సార్ మళ్ళా ఇదో మీకు ఎప్పుడు సందేహాలే ధర్మ సందేహాలే ప్రసాద్ గారు అంటేనే కూర్చోన్ వరకు నాకు బాగా అర్థమైపోయింది బాబా నలిని గారు యువక విన్నారా మామ ఒక స్వామీజీ తోటి ఒక ఆయన అంటాడు స్వామీజీ స్వామీజీ బిఏ అయింది స్వామీజీ ఏం ఉద్యోగం లేదు నాన్న బాధ పొందుతున్నాను ఇక్కడ అందరూ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఎరా ఎప్పుడు వస్తుంది రా ఉద్యోగం అని అమ్మ అంటుంది అందరూ నలుగురు ఏమనుకుంటారు అని ఎలా బాధపడుతున్నాను అంటే అయితే బిఏ చేసావు కదా వచ్చేసే నా దగ్గరికి ఇంకో బిఏ నేను చేయిస్తాను బాబా అవదు కానీ అంటాడు రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ మామా చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నాం మామా ఇంకా వచ్చేస్తున్నాను మామా నాది ఎనిమిదో తారీఖు ఎనిమిదో తారీఖు అయ్యో మీ మీరు మరి శ్రీదేవి గారు కూడా వస్తున్నారట ఇద్దరు కలిసి వచ్చేదురు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తోటి మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఉందా అక్కడ మేడం కూడా ఉన్నారా చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ నెలలో చాలా మంది వస్తున్నట్టున్నారు అయితే ఎండాకాలం గురించైనా లేకపోతే ఇంకా ఇక్కడ సెలవులు ఉంటాయి అనుకుంటా వీళ్ళకి మొన్న ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ సెలవులు వచ్చాయి పిల్లలు ఓకే అయ్యయ్యో కాల్ కట్ అయింది నలిని గారు చెప్పండి నేను చాలా నీకు తెలియ నేను ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాను రోజు ఫాలో అవుతున్నాను అయితే ఒక ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాక ఇల్లు చిమ్ముతా ఉంటాడు భార్య కూర్చుని ఫోన్ చూసుకుంటా ఉంటుంది ఏ చిమ్మండి ఇంకా ఆగిపోయారే అని అడుగుతా అంటే ఏమే ఒక మాట చెప్పనా మా అమ్మ ఏమని పెళ్లి చేశారో తెలుసా ఒరే ఇక్కడ ఇంతకాలం పని చేస్తున్నావు కదరా ఇంట్లో అంత పని అంతా నువ్వే చేస్తున్నావు నిన్ను సుఖపెట్టే పెళ్ళం వస్తుందిరా నీకు పెళ్ళి అయిపోయిందంటే నిన్ను కూర్చోబెట్టి పనులు తనే చేసేస్తుంది అని చెప్పి మోసం చేసి నాకు పెళ్లి చేశారు అంటే భార్య అంటది ఆహా నీకు అలా చెప్పారా మా ఇంటి దగ్గర మా అమ్మాయిలు ఏం చెప్పారో తెలుసా నాకు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నట్టే హాయిగా నీకు మొగుడు వస్తాడు అక్కడ కూడా నీకు ఇలాగే సాగుతుంది అని చెప్పి నాకు పెళ్లి చేశారు మరి రెండు వర్కౌట్ అయిపోయింది అనమాట సఫరింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సఫరింగ్ వచ్చేసి ద మోస్ట్ డేంజరస్ రింగ్ ఒకటి ఉంది ఆ రింగ్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించేసి టక్కున మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రోహిత్ నలిని గారు సూపర్ అండి మీ జోక్ అదిరిపోయింది ఈ రోజు మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇక ఈ ఒక అమ్మాయి సూపర్ మార్కెట్లో ఒక ఖరీదైన బిస్కెట్ ప్యాకెట్ దొంగతనం చేసిందట ఒకప్పుడు చాలామంది సరదాగా చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాలు వచ్చేసాయి కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది అనమాట సరే ఆమె దొంగతనం చేసింది పట్టుకుంటే నాన్న గొడవ చేసింది కోర్టులో జడ్జి గారు కేసు విని నువ్వు దొంగిలించినటువంటి బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో పది బిస్కెట్లు ఉన్నాయమ్మా కాబట్టి నీకు పది రోజుల జైలు శిక్ష విధిస్తున్నాము అని చెప్పేసి జడ్జి గారు చెప్పేశారు చెప్పగానే అది విన్నటువంటి భర్త గట్టిగా అరుస్తూ చెప్పాడనమాట జడ్జి గారు ఆమె కేజీ ఆవాల ప్యాకెట్ కూడా దొంగతనం చేసింది సార్ ఒక్కొక్క ఆవాకి కేజీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓ నాలుగైదు సంవత్సరాలు అందులోనే ఉంటుంది ఒక ఆయన అడిగాడు అనమాట డాక్టర్ని డాక్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ వి డాయ్ అనగానే డాక్టర్ గారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక యా వీ క్లీన్ ద బెడ్ అండ్ అడ్మిట్ ఈ న్యూ పేషెంట్ డోంట్ ఆస్క్ స్పిరిచువల్ క్వశ్చన్స్ టు ఏ డాక్టర్ ఇన్ ఎ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఎవరిని అడగాలనో వాళ్ళని అడిగా ఓకే 
ఎస్ మనకు సుగ్నశ్రీ గారు లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేదాం హలో సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే మా బాగున్నారా బాగున్నానండి ఒక ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడట ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమండి నిన్న మీరు టీవీ ఇంటర్వ్యూలో నా విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంది అన్నారు కదా నేనైతే ఖచ్చితంగా కాదు ఇంకెవతో చెప్పండి 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 అనుకోవడం ఉసే ఉసే నిజంగా నా వెనకాల నువ్వు ఉన్నావని చెప్పానే నీ వెనక ఉండడమా పాడ ఇంతకు ఎవరో చెప్పండి అని కూడా పెట్టుకుందట బాపు చెప్పండి చెప్పాలి మమ్మీరే సో ఈరోజు మనం ద మోస్ట్ డేంజరస్ రింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటండి వార్నింగ్ అమ్మమ్మ వార్నింగ్ కాదు అరే రే 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 చాలా దగ్గరకు వచ్చారు సుగ్నశ్రీ గారు మీరు ఇంత దగ్గరకు వచ్చేసి ఎలా వెళ్ళిపోయారండి వార్నింగ్ రింగింగ్ రింగ్ అట్లా వస్తాయి ఏమమ్మ ఇంకా కొంచెం ఆలోచిస్తుంటే వచ్చి ర్యాగింగ్ అట్లా వస్తాయి మమ్మ ర్యాగింగ్ కాదు ర్యాగింగ్ అసలు ఇందులోకి దానికి అసలు ఏం సంబంధం లేదు సరే మీరే చెప్పండి మమ్మ ద మోస్ట్ డేంజరస్ రింగ్ వచ్చేసి ఫైరింగ్ ఫైరింగ్ మమ్మ కదా ఫైరింగ్ అంటే కూడా వార్నింగ్ ఇంకా డేంజర్ కదా మమ్మ వార్నింగ్ డేంజరా ఫైరింగ్ డేంజరా ఫైరింగ్ నీళ్లు పోస్తారు పోద్ది మమ్మ వార్నింగ్ అట్ట కాదు కదా వార్నింగ్ వల్ల ఏమీ జరగదు వాళ్ళు వచ్చి వార్నింగ్ ఏమీ జరగదు మామ భయపడిపోతారు ఇంకా అక్కడ అడ్రస్ ఉంటారు మామ అవునమ్మా వాళ్ళు వచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చిపోయారు ఒకటి ఇంకొకసారి చేయొద్దు అన్నప్పుడు అక్కడ సేఫే కదా కానీ ఫైరింగ్ చేసినప్పుడు చచ్చిపోతారు కదమ్మా జనాలు హలో ఎవరు బాబా ఫోటో పెట్టుకున్నారు ఏంటండి ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు మామా తెలియదు ఎవరు బాబా అవును ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకి పెడతారు టోపీ పెట్టిన మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా తెలియదు మనకు టోపీ పెట్టారండి వాళ్ళు అట్లా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి అంతే కదా వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్రశ్రీ గారు మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ సో ద మోస్ట్ డేంజరస్ రింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ గోస్ టు ఫైరింగ్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఇక కొన్ని ఏదో చిన్న చిన్న అప్డేట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి సో అప్డేట్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే అలాగే ఫోర్త్ వేవ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఊహ గానాలు అయితే ఉన్నాయి తాజాగా సీఎంలతో ప్రధాని భేటీ అయ్యారని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మరోవైపు ఇప్పటికే దేశంలో రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఈ కేసులు భారీగా నమోదవుతున్నాయి ఇప్పటికే తెలంగాణలో మాస్కులు ధరించకపోతే వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధిస్తుండగా తాజాగా మాస్కులు తప్పనిసరి చేస్తూ కేరళ కూడా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందనమాట అలాగే మాస్కులు పెట్టుకోకపోతే వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ కానీ బాల్కనీలో బట్టలు ఆరేస్తే ఇరవై వేల ఫైన్ ఎస్ అబుదాబీ మున్సిపాలిటీ ఒక వింత నిబంధనను విధించింది ప్రజలు బాల్కనీలో దుస్తులు ఆరేయకూడదని చెప్పేసి హెచ్చరించింది ఒకవేళ నిబంధనలు పట్టించుకోకుండా బట్టలు ఆరబెడితే వెయ్యి దిర్హములు అంటే ఇరవై రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుందన్నమాట నేర తీవ్రతను బట్టి అవసరమైతే జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉందట బాల్కనీలో దుస్తులు ఆరాయడం వల్ల నగర అందం దెబ్బతింటుండడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు చూసారా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు బాల్కనీలో బట్టలు ఆరేస్తే ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది ఈ బాల్కనీలో బట్టలు ఆరేస్తే చికాక అనిపిస్తుంది ఎట్లా ఏ చెప్పరాదు కదా ఓ లుంగి ఓ బనీని మాత్రం కనబడుద్ది అక్కడ అరే దేవుడా 
బాల్కనీలో ఆరేయద్దండి ఇంట్లోనే చక్కగా ఎక్కడో ప్లేస్లో గాలి వచ్చే ప్లేస్లో చక్కగా ఆరేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది కానీ బాల్కనీలో ఆరేస్తే ఏమిటంటే ఎవరైనా చూసారనుకోండి బాల్కనీలో మంచిగా పూలకుండీలు అవి ఏవి పెట్టుకోవాలి తప్ప ఈ నగర అందం దెబ్బ తినదు మన దగ్గర బాల్కనీలో కాదు అసలు వీలు ఎక్కడుంటే అక్కడ బట్టలు ఎండేసే ప్రయత్నం చేస్తారు కొందరు కొందరు అయితే మన బట్టలు ఆరేయంగానే మన బట్టల మీద వాళ్ళ బట్టలు ఆరేస్తూ ఉంటారు పక్క వాళ్ళు పక్క వాళ్ళ బట్టలు పక్క వాళ్ళ బట్టలు మన బట్టలు ఒకే దగ్గర ఆరేసాం అనుకోండి కొందరు కకృతి వాళ్ళు మన వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు మనవి తీసుకెళ్తారు మనం తెల్లారంగానే వెళ్ళేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా బనీని వచ్చిందండి మీకు అలా వాళ్ళు వచ్చేసి మహేష్ గారు మా లుంగి వచ్చిందా మీకు అలా ఏమి లొల్లి ఇదంతా ఈ బట్టలు ఆరేస్తే వద్దు మనం అబు అబుదాబీలాగా మనం కూడా చక్కగా అద్భుతంగా ఉందాము బాల్కనీలో బట్టలు ఆరేయొద్దు ఇరవై వేల ఫైన్ కట్టొద్దు ఎందుకు ఆ ఇరవై వేలు పెడితే బోల్డ్ అండి మంచి మంచి బట్టలు వస్తాయి ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ ఆరేసుకుందాం ఏమంటారండి ట్రిపుల్ ఎన్ గారు హలో హలో మామా నమస్తే మామ నేను నరేష్ నువ్వు నరేష్ అయితే బాగానే ఉన్నావు కానీ ట్రిపుల్ ఎన్ అని పెట్టినావు ఏంది మామా ఎన్ 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 అని ఎన్ అంటే నా ఇన్షియల్ ఎన్ అంటే నరేష్ ఎన్ అంటే నేత అట్లా నేను మీ గురించి అడగట్లేదు మీ ఇంటి పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నా జోక్ చేయక ఏ నేను ఏం అడుగుతున్నా నువ్వు ఏం చెప్తాను అవునా ఏంటి నక్క నరేష్ నేత ఓకే నక్క నరేష్ నేత ఓకే ఒక పని చేయి నరేష్ అనేది తీసే రాదు మామా నక్క నేత అని ఉంటది కదా సో కొన్ని కొన్ని మంచి ఉంటాయి గమ్మత్తుగా ఉంటాయి పేర్లు నక్క అనేది ఇప్పుడు అంటే ఎన్ 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 అంటేనా నీతి నిజాయితీ నీతి నీతి నిజాయితీ నిజం నిజాయితీ వేరు నిజం వేరు నిజాయితీ అంటే నిజం ఒప్పుకోవడం కాదు నిజాయితీ అంటే రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఓ వెయ్యి రూపాయలు దొరికాయి కాదు నువ్వు నువ్వు విను ఫస్ట్ నువ్వు అందుకోసమే నువ్వు నక్కలాగా తయారయ్యాను అని చెప్పేది విను రోడ్డు రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు దొరికినాయి అనుకో మన పర్సు తీస్తుండగా డబ్బులు తీసుకొని వచ్చేసి సార్ నరేష్ గారు మీరు పర్సు తీస్తుంటే వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పడిపోయాయి సార్ అన్న చూడు అది నిజాయితీ ఓకే అలాగే సార్ వెయ్యి రూపాయలే పడిపోయా సార్ వెయ్యి రూపాయలకు వెయ్యి రూపాయలు నేను మీకు ఇస్తున్నాను సార్ అనేది నిజం ఇందులో నీతి ఏంటంటే ఇందులో నీతి ఏంటంటే ఆ వెయ్యి రూపాయలలో వంద రూపాయలే పడిపోయింది సార్ మిగతా తొమ్మిది వందల నాకు తెలియదు అనేది నీతి నీతి నిజాయితీ నమ్మకం అని పెట్టుకోమా నీతి నిజాయితీ నమ్మకం ఓకే 
అంటే మీ ఇంట్లో నక్క అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంట మామ నక్క చాలా అంటే చాలా చురుకుగా ఉంటుంది మామ దాని చాలా షార్ప్ అనమాట ఇట్లా ఫాస్ట్ బ్రేకింగ్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అబ్బా అని చెప్పేసి అంటారు అమెరికాలో ఫాక్స్ న్యూస్ ఛానల్ అని ఉంటుంది ఫాక్స్ న్యూస్ స్పీడ్ అంతే అక్కడ ఫాక్స్ అంటే ఎందుకు పెట్టారంటే దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఏదన్నా బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయిపోయిందంటే ఫస్ట్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం ఏ ఛానల్ ఇయ్యకంటే ముందు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం హైదరాబాద్లో ఎవరన్నా ఉండంగానే వాళ్ళ రిపోర్టర్ ఇమ్మీడియట్గా వర్షం రెండు మూడు చుక్కలు వర్షం పడుతుండగానే ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఫాక్స్ ఆఫీస్కి సో అట్లా ఫాక్స్ అంటారు అంటే చాలా తెలివి కలది చాలా స్మార్ట్ చాలా వేగం ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఫాక్స్లో నువ్వు చూడండి గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ఫాక్స్ న్యూస్ అని చెప్పేసి కొట్టండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఛానల్ మామూలుగా నక్క అంటే నువ్వు ఏదో అనుకున్నట్టు నువ్వు అది మామూలు విషయం కాదు అది ఓకేనా వండర్ఫుల్ మామ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టాపిక్ అయిపోయింది కదా ఇంకేమున్నది అంటే మీరు అడుగుతారు కదా టాపిక్ నువ్వు ఆడ నెమ్మలిని మగ నెమ్మలిని ఎలా గుర్తు పెడతావు ఉంటదా మొగనెమలికి పించం ఉంటదా ఇప్పుడు రెండు నెమల్లు ఉన్నాయి ఆడ నెమలి పురివిప్పి మొగ నెమల్ని ఆకర్షిస్తుంది మామా అదే అందుకే ఆకర్షిస్తానే అంటే మొగ నెమలికి ఇట్లా పూరి విప్పదు అనుకుంటున్నా నేను అది మొగ నెమలి విప్పది ఆడనివ్వలే పురి ఆడనివ్వలకే ఒళ్ళంతా కళ్ళు ఉంటాయి మామా మగనివ్వలు ఏమున్నది మామా ఒట్టిదే ఆడ తిరుగుతుంది ఏడు తిరుగుతుంది ఏమో నేను కూడా అట్లనే అనుకుంటున్నాను వెళ్ళి ఇప్పుడు గూగుల్లో చూస్తే కానీ తెలియదు మామా నాకు అందుకోసం మొత్తానికైతే అంతేనా నేను గెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాట్యం చేసేది ఆడనిమలే నాట్యం చేస్తుంది మామా అట్లా సో కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పిందే నిజం మామా మొగనెమలకి నాట్యం ఏమో వస్తుంది మామా నాట్యం లేదు ఏం లేదు అది ఎక్కడో ఎక్కడో తిరుగుతుంది ఏం చేయమంటది ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇట్లా ఇప్పదు కదా మొగనెమలు ఇప్పదు కదా ఇప్పదు మామా రేపటి తెల్లారిందు ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం